Hola, buenas noches. Bienvenida, bienvenido a Pase Privado. Estás en Inolvidable FM. Con Xavier Baliño, siempre en la realización y en la selección musical de este programa. Nos puedes encontrar aquí todos los miércoles y jueves a partir de las 9 de la noche, las 8 en Canarias. El próximo jueves 31 es la noche de Halloween, una tradición anglosajona que parte del Samaín Celta de Galicia, de Irlanda, que llegó a los Estados Unidos. El viernes 1 es la festividad de todos los santos y el sábado 2 se celebra el Día de los Difuntos. Y por eso en el programa vamos a dedicar... Esta semana y la próxima a canciones que tienen que ver con el mundo de los muertos. Ya habíamos dedicado algún otro programa en pase privado. Ah, los puede recuperar en la plataforma iVox, por ejemplo. El cuarto programa del 20 de octubre de 2021, el quinto del 27 de ese mismo año y de ese mismo mes y el 52 del 26 de octubre de 2022. Y como decimos, ahora le vamos a sumar otro, pero más centrado en el mundo de los muertos, que tiene que ver con esas tres festividades. Y vamos a empezar con una canción de la banda norteamericana Talking Heads, en concreto Road to Nowhere, El Camino Hacia Ningún Lado, de su disco de 1985, Little Creatures, Pequeñas Criaturas. Se trata de una melodía engañosamente optimista sobre cómo enfrentar un futuro terrible con optimismo. Así dijo su compositor David Birne, explicó sobre esta canción. Quería escribir un tema que representara una mirada resignada, incluso alegre, a la fatalidad. Habla de nuestras muertes, del apocalipsis, que siempre están acechando. Según él, surgió primero el estribillo y luego fue uniendo el resto de la canción. Dijo, fueron solo las cuatro líneas de lo que se convirtió en el estribillo las que dieron inicio a todo. Estas cuatro líneas. Estamos en un camino a ninguna parte. Únete a nosotros. En este viaje a ninguna parte, acompáñanos. Work it out. 
camino a ninguna parte de Talking Heads. Y ahora vamos con otro clásico, en este caso Dance Me to the End of Love, Baila conmigo hasta el final del amor, un tema de Leonard Cohen de su disco de 1984, Various Positions, que ha sido grabado por distintos artistas y se ha convertido en todo un estándar. Aunque está estructurada como una canción de amor, este tema de hecho se inspiró, por difícil que parezca, en el holocausto. Y al respecto de este tema, Leonard Cohen dijo en una entrevista de radio en 1995 lo siguiente. La canción surgió de escuchar o leer que en los campos de exterminio, al lado de los crematorios, un cuarteto de cuerdas era presionado para tocar mientras sucedía este horror. Y esas eran las personas cuyo destino también era ese. Tocarían música clásica mientras sus compañeros prisioneros eran asesinados y quemados. Por lo tanto, la línea baila hasta tu belleza con un violín en llamas significa que la belleza de la misma es la consumación de la vida, el final de esta existencia. Dance me to your beauty with a burning violin Dance me through the panic till I'm gathered safely in Lift me like an olive branch and be my homeward dove Dance me to the end of love Dance me the end of love Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone Let me feel the moving like they do in Babylon Show me slowly what I only know the limits of Oh, dance me to the end of love Dance me to the end Dance me to the wedding now, dance me on and on Dance me very tenderly and dance me very long We're both of us beneath our love, we're both of us above Dance me to the end of love Dance me to the end of love Dance me to the children who are asking to be born Dance me through the curtains that our kisses have outworn Raise a tent of shelter now though every thread is torn Dance me to the end of
Dance Me to the End of Love, de Leonard Cohen. Y ahora nos vamos con la irlandesa Sinéd O'Connor, una canción de 1990, titulada I'm Stretch on Your Grave, que es una traducción de un poema irlandés anónimo del siglo XVII. Habla de una persona que no quiere abandonar la tumba de su amante fallecido. O'Connor conectó este tema con la muerte de su madre en 1985, a la que acusaría en su autobiografía de abusos sexuales. Y el tema está construido sobre un sampler de batería de una canción de James Brown, en concreto Funky Drummer de 1969, que parece ser le costó a Sinedo Connor 50.000 dólares para poderla incluir en su disco, lo que estiró bastante el presupuesto del álbum, pero que compensó cuando el disco llegó al número uno en muchos países. Esta es la adaptación de Sinedo Connor de ese poema, I'm Stretched on Your Grave.
Stretched on Your Grave, una canción que así hizo su versión sin Edo Connor. Fue, por cierto, la segunda que se grabó. Pase privado con Xavier Baliño. Y a continuación otro tema que también llegó a grabar sin Edo Connor. Se trata de Gloomy Sunday, Domingo Sombrío, una canción escrita por el pianista y compositor autodidacta húngaro Rezo Seres en 1933. Luego el poeta Laszlo Jabor escribió su propia letra para la canción, en la cual el protagonista contempla el suicidio tras la muerte de su amante. Se emparenta un tanto con la anterior. La canción fue grabada por primera vez en 1935 y según la leyenda urbana esta canción ha inspirado centenares de suicidios. El propio compositor Rezo Seres en 1968 se intentó suicidar saltando de una ventana de su apartamento en Budapest para luego ahorcarse en un hospital. El tema ha contado con versiones de Sinedo Connor, como hemos dicho, Beth Gibbons, Elvis Costello, Bjork, Rick Nelson, Lydia Lange, Sarah McLachlan, The Associates, etc. Aunque sería Billy Holiday quien la popularizaría en 1941. Dearest the shadows I live with on numberless Little white flowers will never awaken you Not where the black coat of sorrow has taken you Angels have no thought of ever returning you would they be angry if i thought of joining you gloomy Shadows I spend it all. My heart and I have decided to end it all. Soon there'll be candles and prayers that are said, I know. Let them not weep, let them know that I'm glad to go. Death is no dream. For in death I'm caressing you With the last breath of my soul I'll be blessing you Gloomy Clásico Gloomy Sunday a cargo de Billie Holiday, una de las canciones más oscuras que se han grabado en la historia de la música. Tiempo ahora en este programa que estamos dedicando a canciones relacionadas con la muerte para Neil Young, con su tema The Needle and the Damage Done, la aguja y el daño hecho. Un tema de su disco de 1972, Harvest, en el que describe los efectos de la adicción a la heroína en los músicos que conocía incluyendo, por supuesto, su amigo y compañero de la banda Crazy Horse, Danny Witten. En 1971, Neil Young se fue de gira y contrató a Crazy Horse y a Nils Lofren como acompañamiento, 
y durante los ensayos Danny Witten estaba tan drogado con heroína que ni siquiera podía sostener su guitarra. Neil Young lo despidió, le dio 50 dólares para que se fuera a rehabilitación y un billete de avión de regreso a Los Ángeles. Al llegar a esa ciudad, Witten sufrió una sobredosis que lo mató. Neil Young llegaría a decir, me sentí responsable, pero en realidad no había nada que pudiera hacer. Danny simplemente no era feliz, todo se le vino encima, estaba envuelto en esa droga. Fue una lástima porque Danny tenía mucho que dar. I caught you knocking at my cellar door I love you baby, can I have some more? Ooh, the damage done I hit the city and I lost my band I watched the needle take another man Gone and the damage done de Neil Young. Y ahora una canción de temática similar, Funeral, Funeral, de la cantante Phoebe Bridgers, que fue editado en 2017 como el cuarto single de su álbum de debut Stranger in the Alps. En este tema la narradora describe la muerte de alguien en cuyo funeral cantará y muestra el dolor, la ansiedad y la depresión ineludibles de la vida cotidiana. Según su autora, Phoebe Bridgers, el tema se inspiró en la sobredosis de heroína de su mejor amiga. I'm singing at a funeral tomorrow For a kid a year older than me And I've been talking to his dad It makes me so sad when I think too much about it I can't breathe And I have this dream where I'm screaming underwater While my friends are waving from the shore And I don't need you to tell me what that means I don't believe in that stuff anymore Jesus Christ, I'm so blue all the time And that's just how I feel Always have and I always will I always have and always will Someone's kid is dead 
Jesus Christ, I'm so blue all the time And that's just how I feel Always have and I always will I always have and always will And it's so Funeral de Phoebe Bridges. Hace tiempo, Dick Barry y yo decidimos que lo que importa es lo que te gusta, no lo que te gustaría ser. Libros, discos, pelis, eso importa. Puede que sea cínico, pero es la puta verdad. Y según ese rasero, estaba teniendo la mejor cita de mi vida. Damos un salto ahora hasta 1971, cuando se editó el álbum de debut de Bill Withers, Just As I Am. Y en él se incluía esta canción que va a sonar a continuación, Grandman's Hands, que fue editada como single. Habla de la abuela materna de Withers, que había nacido como esclava, de nombre Lula. El tema de la canción es la fuerza cariñosa de las manos de su abuela, como se expresa en el último verso. Las manos de mi abuela solían darme un caramelo. Las manos de mi abuela me levantaban cada vez que me caía. Las manos de mi abuela eran realmente útiles. Ella decía, Mati, no azotes a ese chico. ¿Por qué quieres azotarlo? Y la canción continuaba así. Pero ya no tengo a mi abuela. Si llego al cielo buscaré las manos de mi abuela. Don't you run so fast Might fall on a piece of glass Might be snakes there in that grass Grandma's hand Grandma's hand Soothe the local unwed mother Grandma's hand Used to ache sometimes and swell Grandma's hand To lift her face and tell her she'd say, Baby, Grandma, understand that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands, Grandma's hand. Grandma's hand used to hand me a piece of candy. Grandma's hand pick me up each time I fell. Came in a handy sheet Say, Matty, don't you whip that boy What you wanna spank him for He didn't drop no apple core But I don't have grandma anymore If I get to heaven, I'll look for grandma's Grandma's Hands, a cargo de Bill Withers. Cinco años antes, la cantante Laura Nairo escribió el tema And When I Die y Cuando Yo Me Muera, que fue grabada por primera vez por el grupo de folk Peter, Paul and Mary. Nairo lanzó su propia versión en su álbum de debut More Than a New Discovery en febrero de 1967, aunque la versión más conocida es la que grabaron a continuación en el 68, Blood, Sweat and Tears. En este caso, este tema ofrece una perspectiva positiva sobre la muerte, afirmando su autora en el estribillo y cuando muera y cuando me haya ido, habrá un niño nacido en este mundo que me dará continuidad, que continuará. And when I die. There'll be 
Die de Laura Nairo. Llegamos ahora hasta otro de los grandes clásicos de la música, I Shot the Sheriff, que popularizó, por ejemplo, Eric Clapton, aunque el tema es de Bob Marley, quien la editó en su disco de 1973 con su banda de Wailers, Burning. Sobre este tema, Bob Marley dijo, quería decir en la canción que disparé a la policía, pero el gobierno no me lo habría permitido, habría hecho un escándalo, así que puse en su lugar disparé al sheriff pero se trata de la misma idea, justicia. En este caso, Bob Marley escribió esta canción sobre la autodefensa, lo que significa que él vio a alguien apuntándole y por eso disparó primero. Pero esa violencia no era ciega, no era indiscriminada, ya que a continuación asegura que no le disparó al ayudante. Es decir, no disparaba a cualquier persona uniformada, sino a solo a aquellas que buscaban quitarle su vida. I shot the
I shot the sheriff. Le disparé al sheriff. Uno de los grandes clásicos de Bob Marley. Pase privado. Con Xavier Baliño. Todos los miércoles y jueves a las 9 de la noche, 8 en Canarias, en Inolvidable FM. Y si hablamos de clásicos y en castellano, el más apropiado para estas fechas que estamos aquí celebrando esta semana y la próxima semana, lo escribió el mallorquín Bonet de San Pedro en 1943, aunque su música es más bien una adaptación de You Rascal You que popularizó Lou Armstrong en 1931 y su letra parte del poema de amores Más allá de la muerte, Boda Negra del libro Mi Retiro y otros poemas del modernista colombiano Julio Flores Roa. Hablamos en concreto del tema Rascal You y que aquí vamos a escuchar en una versión más rockera a cargo de los gatos negros, en los años 60. Aquel poema decía, oigan la historia que contó mi un día el viejo enterrador de la comarca, que era un viejo a quien la suerte impía su rico bien arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa, y la gente murmuraba con misterio, es un muerto escapado de la fosa.
Rascayú a cargo de los gatos negros. Y ahora un tema que pocos relacionan con la muerte. El clásico Alone Again, Naturally, de Gilbert O'Sullivan, de 1971, un single que no apareció en su álbum del 72, Back to Front, aunque sí se ha incluido en las reediciones posteriores. En el primer verso, el cantante contempla el suicidio después de haber sido abandonado en el altar. En el segundo, se pregunta si existe un dios y finalmente lamenta la muerte de sus padres. But what it's like when you're shattered Left standing in the lurch At a church where people were saying My God, that's tough, she stood him up No point in us remaining We may as well go home As I did on my own Alone again, naturally To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay Looking forward to who wouldn't do the role I was about to play But as if to knock me down, reality came around And without so much as a mere touch Cut me into little pieces, leaving me to doubt Talk about God in His mercy If He really does exist, why did He Seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do? de Gilbert O'Sullivan. Y vamos llegando ya al final del programa de hoy y lo hacemos con un tema de Bob Dylan. Esta canción, Death is not the end, la muerte no es el final, habla de lo que está más allá de la muerte, de lo que viene después, algo en lo que Bob Dylan dijo que creía de alguna manera en ello. La grabó en 1983 pero la descartó y solo la recuperó en su disco de 1988, Down in the Groove. En 1986 apareció una versión de The Waterboys y en el 89 de Gavin Friday. Y la más conocida es la que hizo Nick Cave con los Bad Seeds en su disco Murder Ballads, el disco de baladas de asesinos del año 96. Esta canción cerraba ese álbum y en ella participaban además de Nick Cave, su antigua novia Anita Lane, Shane McGowan de Los Pogues, PJ Harvey y también Kylie Minogue. You're sad and when you're lonely 
And you haven't got a friend Just remember the death is not the end And all that you held sacred Falls down and does not mend Just remember that death is not the end Not the end Not the end Just remember that death is not the end When you're standing on the crossroads That you cannot comprehend Just remember that death is not the end Así con este La Muerte no es el fin, llegamos al final de la edición de hoy de Pase Privado, en el que hoy recogimos algunas canciones relacionadas con las tres fechas singulares de la próxima semana, Halloween, Todos los Santos y el Día de Difuntos. Nos vamos con Black Star, una canción de David Bowie que apareció en su último disco, lanzado el 8 de enero de 2016, la fecha de su cumpleaños número 69 y justo dos días antes de morir. La canción Black Star habla de manera bastante obvia y hermosa sobre la muerte. Tiene una referencia a que su muerte es un evento público de una manera un tanto retorcida. Por eso probablemente David Bowie mantuvo en secreto la enfermedad que finalmente acabó con él. Hay una referencia a una vela solitaria y que seguramente representaba al público observando a Bowie mientras se acercaba a su fin. Recuerda que ediciones anteriores de Pase Privado las puedes encontrar en la plataforma iBox o en los podcasts de Apple. Hasta mañana, Xavier Baliño se despide por esta noche. Buenas noches. In the 
Just 
that happened. 